Festival på hemmaplan. Det känns jättebra. Gör det. Skönt, skönt att sova i egen säng. Det kan jag tänka mig. Ja. Men ingen hotellfrukost. Ingen hotellfrukost. Den, den saknar man. Ja. Såklart. Vad är skillnaden att, att vara iväg och kuska runt på festivaler i Göteborg som senast nu och Linköping innan dess? Förutom hotellfrukosten och sängen. Det tör ju, tör ju något på kroppen mm. faktiskt att ställa ut med sig. Samtidigt som det är jättekul. Men eh, det är nog det där med att kunna komma hem, sova i sin egen säng, träffa sin fru. Ha det gött liksom. På, på den lilla fritiden som man, man har ändå, trots allt. Det har gått bra för er. Det här har det gått jättebra. Det känns jättebra. Men nu också i övriga Sverige? Ja, också i övriga Sverige. Och det känns också jättebra. Äntligen så känner man liksom att man får, man får någonting tillbaka på allt det man har, all den tid man har lagt. Så det, vi är jättenöjda. Verkligen. Har, har ni upptäckt att det finns någon favorit här bland de möden ni serverar? Vi har upptäckt, vi har upptäckt i Göteborg att i Göteborg dricker man porter. Mm. Här har vi upptäckt att i Malmö eller Skåne så dricker man kask. Vilket är jättekul. Vi har ju en kask här som är väldigt fruktig och somrig och, och frisk. Den har varit populär. Snart slut. Hur går det ihop med eh, traditionell eh, engelsk eh, kask och eh, belgisk eh, fransk inspirerad öl? Det blir ju någonting helt annat. Eh, det är långt ifrån den engelska stilen utan det blir, det blir fräscht. Fräscht och friskt. Va, vad tycker eh, kaskdrickare om det här och vad tycker de som inte dricker kask? Eh, de som inte dricker kask tycker det är jättegott. De som dricker kask tycker det är annorlunda men att det, det, det funkar liksom. Så det, det är något som vi kommer fortsätta med att köra grejer på kask. Beer Festival on home turf. Uh, yeah, it's going really well. A lot of people are surprised. I'm a brewery in Malmo. They don't know of me. They've never heard of me. Ah. But uh, I tell them I'm in Sufila and I'm here in Malmo and uh, I'm in Little Baghdad. It's uh, it's a great neighborhood and uh, yeah, they like my beer. Uh, I've got I've got uh, I think seven, eight different kinds. And um, yeah, I've had a lot of enthusiasm around my table. Excellent. So it's going really well. This is your second festival? Yeah, or, I, yeah, the first one was up in Stockholm, yeah. And, and uh, I was with Elixir that time, so you know, he handled it all. Yeah. And this time I did it by myself, and it's a lot of work. Yeah, it's it a lot is. of work to set up, it's a lot of work to get posters made, and marketing, and uh, you know, I needed to make a tap system, and um, yeah, everything, so. But it's gone really, really well. Mm -hmm. And the best part is, uh, all the enthusiasm I've got from everyone that likes it and you know people that you would think are not beer geeks you know like old men and they taste uh, the IPA or the rye IPA and they like it they really like it what's uh, what's a rye IPA it's uh, I make it with uh, 20% rye malt mm -hmm. uh, it, uh, the rye malt is um, it's a little bit bitter and uh, you can't use too much or else it turns into a glue. Uh, it gets very sticky, so I make a pretty soupy mash. But um, I used uh, Dr. Rudy uh, Super Alpha on uh, bitterness. It's only 30 IBU, but the rye malt is also kind of bitter and rustic. And it tastes a little bit like uh, Danish black bread, like root grog. Um, but the bitterness from the grains and the bitterness from the, with the hops, they go nice together. And then uh, I've got a dry hop with uh, Citra, Summer, and Galaxy. Excellent. So it's got a kind of a complex hop profile with um, a little bit of apricot, a little bit of um, mango, passion fruit, and grapefruit. So uh, yeah, the, the rye was an experimental batch just for this weekend, mm -hmm. and it's been very, very successful. So I'll, I think I'm going to put that in production. You think there's a future for uh, beer festivals in, uh, in Malmo? Uh, you know, I'm probably the wrong one to ask on that, but mm -hmm. I, I would hope so. Mm -hmm. I think so. Um, it, I mean, this is not like what it was in Stockholm, but um, it's, it's a lot of the local brewers. Mm -hmm. And so that's nice. And also, you know, people may have seen my beer in Sistembolaget, but 
they didn't know me or where I was, and now they do. So I've really got the word out about me and about what I do. Bosebergen står. Det är ju ett oeftgivligt måste att ha med dig i en, ett reportage från ja, Sveriges Vad roligt. Känns ja. hedrande. Vill gärna vara med där i sådana sammanhang. Gamla hembryggare måste hålla ihop. Ja, definitivt. Ja. Jag är fortfarande en glad amatör både i själ och hjärta och i praktik. Härligt att höra. Du har med dig en hel massa öl idag. Jajamensan. Från eh, bästa lagom, Piraten till eh, Gingis. Och Thoros Hammare som är en världspremiär på just det ölet. Och så har vi en Red Ale eh, Röd Or. Ja. Vad är skillnaden på Lunda bryggeriet idag och när ni startade? Vi brygger mer öl. Mm. Det snurrar runt på ett helt annat sätt än när vi startade. Från, från början så eh, var det mycket som eh, vinglade lite hit och lite dit. Och de första ölen blev eh, lite oväntade. Så det första och det andra ölet det var liksom engångsprodukter, för de, vi ansåg inte att de var reproducerbara. Goda, men det skulle vara svårt att nå ett liknande resultat. Eh, när vi gjorde det tredje ölet, Piraten, så kände vi att det här, nu är vi hemma, det här är, så här skulle det bli. Och då har vi fortsatt med det och sen började vi göra gingis. Efter det slog vi oss på att göra lager, kyla ner ölet lite under gästningen och det blev vi också väldigt nöjda med. Och nu går vi vidare och börjar experimentera mer med gästen och tänker att det ska vi jobba vidare med. Mer, mer speciella gästkaraktärer och, och, och mer mixtrande med mäskningsprocessen och sådär. Så att det är den vägen det styr åt. Många bryggare är lite rädda för att plocka in främmande gäststammar i bryggeriet. Men jag kan tänka mig att experimentera med gäster är någonting som kommer från din hembygds... Ådra. Absolut. Jag är ju van vid att koka ihop av förkulturer och eh, vet vikten av att hålla rent och eh, att separera eh, gästen och att eh, försöka värdera hur frisk den är och sådär. Va? Det, det, ja, man ska vara noggrann. Så enkelt är det. Absolut. Jag har en, en skånsk dubbel här i mitt glas. Ja. Berätta lite om den. Alltså en, 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 en dubbel blir det ju när man dubblar mängden malt. Och eh, det är ju en belgisk tradition att kalla det för dubbel och enkel och trippel och kvadruppel och sådär va. Så att eh, vi har dratt i en eh, gästamma av väldigt belgisk karaktär. Mm. Fast den kommer egentligen från ett litet bryggeri i nordöstra Frankrike. Eh, och eh, den gästen sätter ju en väldigt skruv på ölet. Och för att göra, balansera den här twisten från gästen lite grann så har vi dratt i eh, 8% omältat vete. Och då får man ett mjukt, lent, krämigt skum som ligger som sidan mot gummen. Och för att eh, bygga upp eh, fruktigheten lite mer så har vi dratt i riwaka humle som eh, malar på eh, fruktigheten lite mer från gästen. Ja, jag är nöjd med resultatet. Just belgisk öl känns ju som någonting som är på frammarsch. Det tror jag starkt på. Jag tror mycket starkt på eh, den trenden och, och eh, jag märker det på publikens gensvar här på mässan att eh, väldigt många har börjat fatta vad det handlar om. Att eh, det är inte jättekul med IPA alltid. Nej. Utan det är många som kommer hit och frågar efter den här ölen och förstår poängen med den. Så att, eh, ja, det gillar vi. Nu ser jag att kön börjar bli väldigt, väldigt lång. Ja, många som vill med. testa ja, dina öl här. Ja, ja, så vi ja. tackar så mycket yes. på oss. Välbekommen. Tack så mycket. Ja, det är jag tycker att lite överraskat att det blev en sån positiv överraskning. Det får jag verkligen säga. Mycket trevligt. Bra publik, lite mer avslappnad än man kanske är i Stockholm. På hur sätt? Förlåt? 
på vilket sätt det känns mer ja, jag vet inte det är väl att man närmar sig södra delen av Sverige jag vet inte om det är någon skillnad det märks redan skillnad när man kommer till Linköping och Örebro så att det blir lite mjukare stämning jag vet inte vad det beror på men ja. dricker man annorlunda södra ut Eh, kanske lite mer att man dricker lite mer ljuslager här eh, i Stockholm men med lite mer kräsen på eh, nyheterna. Man vill bara dricka nyheterna här. Man är väldigt öppen och prova allting. Så det är lite skillnad. Ja. Och det är mycket rökbort där man är intresserad av. God lager naturligtvis. Men eh, ja, det är, ju, det är så. Det är lite olika. Det skiljer sig lite grann. Ja. Om man är på väg från festivalen och tänker avsluta festivalen hos Nils Oskar, vad bör man inmundiga då? Ja, det är så väldigt olika. Kanske de törstsläckare som avrundning. Det är många starka öl och sådär så att man kanske ska avsluta med en god lager. Det är alltid trevligt. Så är vi hos Wicked Wine. Välkommen till Malmö. Tack, tack så mycket. Eller du hänger här ganska mycket ändå? Jag bor ju här. Ja, precis. Det, det blir en del kan man säga. Ja. Men jag har några kollegor med mig som inte är vana att vara i Malmö så det är kul. Vad tycker de om ölfestival i Malmö? Vi tycker väl allihop att det är jättekul att vi kan ha en lokal ölfestival som har funkat så bra som det har gjort fram tills nu. Jätteviktigt att visa öl Sverige att vi finns på fler platser än i Stockholm. Göteborg förra helgen var suverän trots viss logistikproblem så är det ändå kul med det enorma intresset och alla som är glada och positivt inställda till hantverksöl. Så bara positivt. Super. Finns det, ser ni några trender att man dricker olika öl i Stockholm, Göteborg och Malmö? Jag tycker väl att vi har en mindre befolkning i Göteborg och Malmö men en ganska mer, lite mer krävande publik som... Eh, vet lite vad saker och ting kostar och man betalar inte överpriser utan man är, man är ganska kunnig. Eh, generella trender, det kan väl säga att det, vi känns som att vi eh, glider ifrån humlebomberna och folk börjar prata om en bra maltgrund och, och lite, breda, lite mer balanserad öl vilket vi tycker är jätteroligt. Vad har ni på eh, som är nytt för Wicked Wine på festivalen? I med oss idag så har vi Sierra Nevadas senaste nya brygg som heter Narval, en Imperial Stout. Vi har ganska mycket nytt från Mohawk, vårt eget ölmärke. Stefan Gustafsson har gjort några fantastiska recept med en belgisk Grand Cru med russin, vanilj och druvjuice i bryggen. En eh, version på vår Imperial Porter Blizzard som är fatlagrad på amerikanska bourbonfat från Heaven Hill och Jack Daniels. Fantastiskt trevlig. Eh, vi lanserar väl lite Camden Town Brewery från London som vi började ta in i höstas. Som jag själv tycker är fantastiskt trevligt för då är vi lite lägre i alkohol. Men ändå med väldigt trevlig och finbalanserad smak. Trevligt. Så lite från Uinta i Utah som är lite speciella saker i deras linje som heter Crooked Line som Imperial Pilsner och Barley Wine Style som har fatlagrats och en Black Ale med lite lakris och ja, lite så roliga saker. Om man slutligen ska dricka en Wicked Wine öl på festivalen, vilken ska man välja då? Om man frågar mig så ska man dricka när det finns kvar. Cockeyed Cooper Barley Wine Vintage 2011 Mycket trevligt